Arkadaş vardı bana hangi zor diye sormuştum. Hangi işi zorla yapmak istiyorsan o iş sana zor gelir. Gönüllü yapanların her bir iş kolaydır der. Ben hiç şimdi sırayla gidiyorum ya. Aynı mesela bir defteri sırayla yazarsın. O gibi sırayla çizgiden çıkmıyorsun. O zaman hiç zor gelmez. El işine gidersin kolay mı çalışırsın? Çalışmazsın. Bu iş de zordur ama zevkle yapıyoruz. Sevdiğimiz iş, kendi işimiz. Buzağlarımı seviyorum, ineklerimi seviyorum. Onları severek yapıyorum.
Babam benim e, orada okuduğum için herkes odunu kendi getirirdi. O da sırtıyla taşırdı benim için. Oraya götürürdü odunu. 13 kilometre de uzak bayağı yer. Ama 5 yılımı orada bitirdim yine de. Okudum. Anneme derdi, babama derdi, bu çocuğun hakkını yemeyin amca, bunu götürün okudun derdi. Benim işitme engelli ablamla abim var. Onları okuttular liseye kadar, o yüzden bize sıra gelmedi. Biz her şekilde her yerden çıkabilirdik, onun okuma yazması olmasa nereden çıksınlar? Babamın gerçekten hakkını helal etsin, çok hakkı vardır üzerimizde yani. Bizim için didindiler, çabaladılar, annem olsun, babam olsun. Şimdiki zamanda başlamış olsaydım gerçekten hedefimden şaşmazdım. Öğretmen olurdum. Çok hevesim oldu çünkü öğretmen olmak için. Zorunluluk, ben okulu bitirdim, zorunluluk geldi bir yıl sonra. Ah dedim o zaman ben olaydım, bir sene sonra deyim gereğiydi dedim. Biz gibi böyle köy çocuklarını okutmak isterdim. Gidemeyen, okumayan çocukları okutmak isterdim. Mesela doğuda o kadar çocuklar var, kız çocuklarını okutturmuyorlar. Onları hep defil bırakıyorlar. Bizim burada ayrımcılık yoktur ama onlar da var. Kız çocuğu okuyup da ne yapacak diyorlar ama... Her hukukun başına, her devletin başına gelen kadınlarımız var, gençlerimiz var. Çok seviniyorum ben onlara mesela. Onları okutmak isterdim, imkansızları okutmak isterdim. İmkanlı her şekilde okuyor. Yirmi altı yaşında muhtar oldum. Yaklaşık 17 dördüncü dönem, 17 sene falan oldum. 17 senedir buradayım. 8 yıl falan İstanbul'da bir kaldım. Ondan sonra iki yıl askerlik, 10 yıl. 10 yıldan sonra köye döndüm. Burada hayvancılıkla veya muhtarlıkla uğraşıyorum. Bizim e, işimiz, geleceğimiz, aşımız, ekmeğimiz burası diye düşünüyorum. Ben burada şey yapıyorum. Tabii muhtarlıkla da alakası var. Mesela greder gelir, e, kimse olmazsa olur mu bir köyde? Olması lazım. Bir de pandemi de var bu sene, o yüzden de gitmek istemedik daha doğrusu.
Burada geziyorum, tozuyorum, çalışıyorum, oynuyorum. Her yağdığımda bir tane köpeğim var. Onunla oynuyorum. Çakır var. Kedi. Derslere internetle giriyorum. Eğer bu pandemi olmasaydı ben okuldaydım şu an. Cumartesi, pazar gelecektim sadece. Şey verir misin gelince? Gördüm maşallah. Dobanın yanında. Bu da bizim markalımızın yemeği. Süt pişirilecek. Altındaki ateşle. Aa güzel bir yemek yapıyorum. Ya. Özellikle arpa unu yaptırıyoruz. Köpekler arpa ununu yer. Bunu pişirip kaynatmayınca bu ölmeyince içindekiler pişmeyince yemez köpek. Bu yaşımızda biz burada malcılık yapıyoruz dağın başlarında. Pek fazla insan bulunmuyor. Malcılığı bırakmasınlar. Ee, ne bileyim ben her şey çok pahalı ama yapmak zorundayız. Yoksa yine insanların ihtiyaçları karşılanmaz. Et de olsun, süt de olsun. Genciz tamam çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Bizim de şehre gitme hakkımız var ama biz de tüketirsek komple biter hepsi. Genelde köyümüzün zaten... %90'ı 30 yıl önce, 40 yıl önce İstanbullara gitmişler, büyük şehirlere. 
hep orada çalışmışlar, emekli olmuşlar. Geri köye dönenler zaten %90'ı bizim buranın İstanbul. Kışları zaten köyümüzde biz kalıyoruz. Diğer köyde de kalanlar kışları merkeze iniyorlar. Biz de hayvancılık yaptığımız için yaz kış buradayız. Hayvancılık yapıyoruz ama hayvancılıkta yaptığımıza göre 3-5 yıldır hayvancılıktan hiç memnun değiliz. Yem çok pahalı, saman pahalı ve üretimden hiçbir şey alamıyoruz. Kurbanlık besliyoruz. Yaklaşık senede 10 tane falan kurbanlık satıyoruz ama sattığımız kurbanlık 2 sene kaç çıkartıyoruz bunu. Samanından yeminden pahalı olduğu için 3-4 senedir hiçbir kar yapamıyoruz. Hep ucu ortasına zor getiriyoruz yani. Güvercinler yaklaşık burada 70-80 tane güvercin var. Biz bunlar çoğaldı 10 yıldır falan. Burada 5-6 taneydi. Bundan sonra büyüdü, büyüdü, büyüdü. Biz bunlara yem atıyoruz kış boyu. Tavuklarla birlikte zaten. Bunlar evcil oldu burada. Hayvanların içine geliyor, evlere gidiyor. Önümüzdeki sene bunlar 100 tane, 150 tane olur gibi. Geceleri burada ev var. Evde sıcak ev var. Onun üstlerine şey yapıyor. Evin içine girme şansı yok da. Ahır üst kenarları sıcak olduğu için oralarda güvercinler kalıyor.
Ay muharları güzel çalışıyor. Ne? Ay muharları güzel çalışıyor. Hele bak. İnan ki. İkisi de çalışıyor. Düven işi yaparlarmış mesela köyde. Ben o nesli bilmiyorum da hatırlıyorum ama çocukluğumda. Tarladan getirdikleri zaman buğdaya, arpaya, harmana dağıtırlarmış. Düven var böyle düven taşlarıyla birlikte. Onun üzerinde döne döne döne döne döne döne döne saman olurmuş bu. Belli bir seviyeye geldikçe sonra rüzgar esmesi için hep tepelere yapılmış samanlıklar. Rüzgar eseremiş bunu yaba deriz biz böyle ağaçtan. Onunla savurlarmış. Samanı bir tarafta kalıyor, ekini bir tarafta kalıyor. O nedenle samanlıklar yükseğe yapılmış.
Geçen sene bu kadar yağmadı. Yani e, yer geçen senelerde bu kadar. Gerçek çok emerdi. Bu sene bu senesi kadar yılı kadar baksana diyorsun ya meyveler falan çoktu diye. Ya zor geldim. Eyvah. Zincir taktım arabaya. Ha, ya. Ellerim dondu baksana çok kar var. Soba yanıyor. Soba yanıyor mu diyen? O dünleri boş beğenmedi. Soba ben yakarım beğenmedi. Ne yapacağız bunda yumurta mı pişireceğiz? Yumurta pişireceğiz demem yumurta da. Bunda ne var? Onda ne o taşlamış? Onda ne derler bunu muhlama yapacağız. Ya ya öyle devam ediyorum ben. Biber vardı, biberle de donmuş. Peynir yaptın mı zileklerden? Yok. Ne yaptın zileklerin süt bile koymadım ben. Sağım anca ne yapacağım diyorsun ayağım? Ya. Yapım anca. Şimdi üç tane inek var sağlayacak. Hani sağma yok ki. Ya yok ki ya. Şimdi ne yapacağım? Yapamıyorum ki. Şu bıçağı verin ne? Bu öğlen yemeğim oluyor. Ne oluyor şimdi? Vallahi karışık işte. Öğlenen, ne kabul edersin? Öğlenen sabah kahvaltısı bir galiba. Öğleyi de sonuna gir. Keşke Veysel abiye de çağırsaydı. Ha? Ne yapsa gelemem? Gelirdi birden. Yol açık. Buraya çıkmayacak mısın? Çıkacak mı yalnız? 